Vi fortsätter med eh, parenteser som ska gångas ihop på olika sätt eller multipliceras ihop. Eh, ibland kan det se ut så här att vi har en parentes, till exempel x plus 2, upphöjt till 2. Nu ska vi räkna det på två olika sätt. Den här tvåan, den säger ju att det här är två stycken parenteser efter varann som gångas ihop. Därför att om vi har x upphöjt till 2, då är det ju samma sak som x gånger x. Så någonting gångras med sig själv. Och i det här fallet är det en parentes. Så det ser ut så där. Det här kan vi nu. x gånger x, x upphöjt till 2, x gånger 2, 2x, 2 gånger x, 2x, 2 gånger 2 är 4. Och så lägg ihop de där två i mitten. x2 plus 4x plus 4. Det är det vanliga sättet som vi lärde oss förra genomgången. Men det finns ett snabbsätt också. Eh, jag skriver den igen bara. Och då kan man göra så att man tar den första upphöjt till 2. Det vill säga x upphöjt till 2. Vi tänker oss att den där tvåan är en vanlig 2. Och så multiplicerar vi ihop alla grejer vi har här. 2 gånger 2 gånger x. gånger 2 gånger x. Nu skriver jag ut det här så vi kommer ihåg det. Och sen tar man den andra upp till 2. x upp till 2 hade vi redan klar redan. 2 gånger 2 gånger x. Det är 4x. Och 2 upp till 2 är 4. Och vi får samma sak. Och det kallas för kvadreringsregeln. Eller den första kvadreringsregeln, för vi har två olika. Sen när ni kan där, då kommer ni hoppa över det här steget och hoppa direkt dit. Vi ska testa det nu. Nu gör vi inte den här över, utan nu gör vi bara den nedre. <coughs> för det här med gånger ihop två parenteser, det kan ni nu. Ja, den nedre, vad var det vi gjorde? Vi tog den första upp i till två. X upp till två. Vi tog alla gånger varann. Två gånger fyra gånger x. Två gånger fyra, åtta x. Och den andra upp till 2, 4 upp till 2, är 16. Och så är vi klar direkt. Här kan ni testa själv och räkna ihop två parenteser om ni vill. Se att det stämmer. Sen har vi den andra kvadreringsregeln, den är ett minus där. Nu gör vi på de två olika sätten igen. Bara för att visa. Vi har alltså x minus 2, x minus 2 x gånger x, x gånger minus 2, minus 2 gånger x, och minus 2 gånger minus 2. Och minus gånger minus blir plus 4. Så vad har vi här då? Vi har x upp till 2. Minus 2 minus 2 är minus 4x plus 4. Och så är vi klar. Snabbsättet. Den första på till 2. Alla gånger varann. 2 gånger minus 2 gånger 4. 2 gånger minus 2 är minus 4x. Och den andra upphöjt till 2. Minus 2 upphöjt till 2. Minus 2 gånger minus 2 alltså. Det är plus 4. Och det blir samma. Så det är alltså första och andra kvadreringsregeln. Och ni har ett formelblad som ser ut så här. Där det står kvadreringsreglerna. Och då står det A och B istället för X och någon siffra. A plus B upphöjt till 2. Första upphöjt till 2. Alla gånger varann. Och den andra upphöjt till 2. När det är minus. Det enda som skiljer är att mittentermen här. Den andra termen. Den blir negativ. Den är alltid positiv, den är alltid positiv.